Bienvenidos a Salud para Todo, este espacio en el que hablamos de bienestar, hablamos de salud, por supuesto lo hacemos de la mano de nuestros expertos, de nuestros especialistas que siempre nos acompañan aquí, sacan ese tiempito y en su agenda para regalarnos conocimiento, para aprender juntos sobre todos los temas de salud. Hoy queremos dedicarle un espacio muy interesante a esas personas que se dedican a cuidar a otros. Justamente los cuidadores, esas personas que eh, muchas veces no se les reconoce esa labor que es tan importante, así como pasa a veces con las amas de casa, que las tenemos allí, sabemos que son siempre acomedidas, siempre sacrificadas, el cuidador también tiene una labor así y justamente queremos resaltar ese, eso que ellos hacen, este cuidador para personas mayores, las personas, no solamente cuidadores también de niños con discapacidad, otro tipo de condiciones, pero en este caso los, las personas mayores, es esa persona que asume la responsabilidad total del paciente, ayudándole a hacer justamente todas esas actividades que ya no puede hacer por sí mismo, incluso estar pendiente pues, de los temas de salud, de sus medicamentos, y tiene que tener pues, una serie de cualidades y también conocimientos para poder desempeñar esta labor con éxito. Antes de empezar a hablar sobre los cuidadores, quiero invitarlos a todos ustedes a que, a que nos sigan en redes sociales, a que estén conectados con nosotros. En Instagram estamos como arroba teleamiga TV, en YouTube puede encontrarnos como canal teleamiga y nos busca, y activa la campanita para que le lleguen primero las notificaciones y reviva todos estos espacios de salud y bienestar. Hoy hablando del tema de cuidadores, me acompaña... Y le quiero dar la bienvenida a nuestro set, a Janet Urrego Betancourt. Ella es psicoterapeuta y neuropsicóloga, PhD en neurociencias cognitivas aplicadas, magíster en terapias contextuales, especialista en psicología de la salud, también es docente, investigadora, especialista en gerencia y administración de proyectos sociales. Para evaluador reconocido también por Min, Min Ciencias, es investigadora del Grupo de Desarrollo Humano en Contextos Educativos, Sociales y Organizaciones DEOS de la Universidad Piloto de Colombia, docente, asesora de los centros de psicología de la Universidad Piloto y de la Universidad Conrad Lawrence a nivel de pregrado y posgrado. También es líder del proyecto de bienestar emocional para la red del cuidado de la Universidad Piloto de Colombia, programa que tocaremos también aquí, este espacio hablaremos de eso. Bienvenida a la doctora Janet Urrego Betanco, gracias por estar aquí. Bueno Maye, muchas gracias por invitarme, por estar acá y hablando de un tema tan importante como son los cuidadores. ¿no? Claro que sí, y me parece además vital que dediquemos ese espacio porque sabemos que muchos que están en casa, eh, nadie tiene la vida comprada, el tiempo va pasando y a veces dejamos ese, esa labor relegada por ahí, decimos, pensamos que nunca nos va a tocar, pero llega el momento en que algún adulto mayor en casa está necesitando nuestros cuidados, de nuestra atención constantemente, permanentemente, ¿de qué se trata la labor de un cuidador? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, pues eh, hay varios procesos, porque mira que es psicológico, mm. es físico, ¿no es cierto? Eh, cuando nosotros hablamos del cuidado, eh, tenemos como dos procesos. Uno es la parte afectiva y la confianza que yo le tengo al otro, ¿no es cierto? Porque cuando yo estoy hablando del cuidado, es porque deposito en alguien mis necesidades, eh, lo que yo requiero y debo tener además ese apoyo oportuno entonces, el cuidador tiene un rol que es precisamente estar pendiente en los procesos emocionales de salud de otra persona, que además, eh, tú lo mencionabas, lo del adulto mayor, pues de todas formas todos vamos envejeciendo de un momento a otro eh, y en la medida que nosotros envejecemos también empezamos a tener dependencia de muchas cosas. Claro. ¿sí? Porque más que, no solo el deterioro, sino pues hay unos cambios fisiológicos, sí. hay unos cambios psicológicos y pues ya la, digamos, la parte de las fuerzas, las organizaciones de cómo era nuestra vida antes, pues van cambiando y tenemos que ir asumiendo que realmente necesitamos de los otros. Claro que sí. Además que hay también una limitación cognitiva porque justamente el aprendizaje ya no es tan sencillo como cuando la persona tenía 40, 30 años, también esa parte se, eh, cognitiva o de aprendizaje de desarrollo se va volviendo como más lenta, más, genera más dificultad, entonces las personas también incluso pueden olvidar muchas cosas, entonces ahí creo que es un componente importante a tener en cuenta, no solamente la, las limitaciones físicas sino también cognitivas. Hablemos también sobre esas características que tiene un cuidador. ¿Quién puede ser un cuidador? Bueno, pues dijéramos de, de poder, yo creo sí. que 
Todo sí hay muchas características, porque a veces nosotros pensamos en el cuidador profesional, ¿no es cierto? Dijéramos enfermeras, personas que auxiliares de enfermería, que han tenido un entrenamiento, eh, pero por muchos factores, no solamente el profesional es el que da el cuidado, porque uh -huh. realmente, uno, factores económicos, nosotros, eh, tú mencionabas el envejecimiento y ahorita hay una preocupación porque la tasa de, de edad se está invirtiendo, entonces eh, en unos años, y ya lo somos, la mayoría de personas pues vamos a tener un, una edad de envejecimiento y además la esperanza de vida ha aumentado, ¿sí? eh, prácticamente se esperaría en unos años que podamos llegar a unos 130 años, prácticamente, eso es como sí, la esperanza de vida. Una proyección que sí, hay, una justamente proyección. porque la, la esperanza de vida ha aumentado, esto pues debido a muchas razones, yo creo que también ambientales, el tema alimenticio, sí, juegan un papel Sí, eh, dijéramos la nutrición, el hacer ejercicio, la gente se está cuidando los más. estilos de vida, uh -huh. sí pero es dijéramos que hay una realidad, es que a pesar de que pueda haber un envejecimiento saludable, en el envejecimiento muchas veces se da ese deterioro cognitivo. Entonces, ¿a quién necesitamos? Primero, tú me decías, bueno, una persona, ¿cuáles son sus características? Debe tener unos conocimientos, ¿sí? Porque eh, cuando hay unas dificultades cognitivas, unas dificultades fisiológicas, es obvio que ya tiene que haber unos cambios en, en los estilos de vida. Pero también esa vocación, ¿sí? Porque mm. es que date cuenta que algo, cuando tú te enfrentas a que una persona está teniendo cambios, físicos, cambios cognitivos, pues un cuidador primero debe tener paciencia, ¿sí? Uh -huh. Segundo, debe ser organizado. ¿Mm? Eh, otra de las cosas que hace es que a veces el ser cuidador lleva a que los proyectos de vida se aplacen, ¿sí? Y es una labor de 24 horas, 7 días, o sea, tú no puedes decir, bueno, por ejemplo, Hoy los sí, casos... Mañana no. sí, Hoy no quiero, de pronto si, si ya es un servicio contratado, pues tú lo... Eh, lo puedes eh, solventar en los horarios, pero la mayoría de los cuidadores aquí en Colombia son personas familiares, ¿sí? Una gran parte porque pues nosotros tenemos realidades en zona rural, en zona urbana, donde pues no todo el mundo tiene la disposición, no solo económica, sino de tiempos, de tener una persona que cuide a su adulto mayor. ¿sí? Ahí iba yo sí, eh, a preguntarle algo, doctora Janet, justamente porque hay estudios que lo dicen, indican que este fenómeno también conlleva a prepararse, no, a prepararse no solamente para cuidar de sí mismo, sino a otras personas. Y en este caso suelen ser los familiares, es decir, el núcleo primero de la sociedad, o sea, la familia, como primer, eh, digamos, nivel de cuidador. ¿Pero realmente está la familia preparada para asumir esa, esa responsabilidad? Bueno, mira, en mi experiencia pasa de todo. Uh -huh, ¿Sí? Sí. Porque, bueno, eh, realmente cuando la familia se coordina y cuando está el, como equilibrada las cargas, llamémoslo así, hay un apoyo entre todos. Claro. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la familia que ha tenido eh, sus padres y van envejeciendo y se van preparando para esas etapas y además hay un apoyo entre hermanos entonces por ejemplo son dos tres hermanos que ahora además no tenemos las familias tan numerosas de diez, dos hermanos sino son sí. dos tres Máximo. entonces mientras que uno puede solventar la parte económica el otro es ese apoyo afectivo ese apoyo de acompañamiento Moral. Y se van equilibrando, por ejemplo, se distribuyen fines de semana, días, si son cosas que tú mencionabas, ir por los medicamentos, porque ya no solamente es estar ahí, sino estar pendiente de todo el proceso de salud, de todo el proceso psicológico. Uh -huh. Entonces son familias que lo solventan bien y se apoyan entre sí. ¿sí? Entonces el proceso es eh, más amable, es más afectivo. Pero desafortunadamente... Sí, también tenemos otras realidades, es que el cuidador muchas veces es una sola persona ¿sí? y tiene la carga emocional, la carga económica y la carga del cuidado de la salud. Eh, de pronto las otras personas tienen la carga económica, la apoyan, pero dejan solito al cuidador. ¿sí? Como uh -huh. yo le estoy brindando a usted eh, una cuota mensual, entonces el encargo de cuidar Sí, le corresponde, por lo general a quién le corresponde, a la persona que de pronto no tiene empleo en ese momento, 
o un hijo que está con el adulto. Claro. Entonces, pues esas son condiciones diferentes, ¿sí? Porque toda la carga se va hacia una persona. Perfecto, ya vamos a seguir hablando justamente de este tema, estamos con Janet Orrego, quien es justamente psicoterapeuta, neuropsicóloga, está con nosotros hoy hablando del tema de cuidadores, ya vamos a profundizar más en, esta, en este tema, sobre todo en nuestro país, cómo, cómo estamos en ese tema. Ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo, estamos con Janet Urrego, quien es eh, neuropsicóloga y por supuesto está con nosotros hablando sobre el tema de cuidadores. Bueno, en este caso nos estamos concentrando también mucho en los cuidadores de adulto mayor, pero hay otros cuidadores también que pueden ser de niños o de otro tipo de personas y cuidadores justamente esa persona que asume la responsabilidad de cuidar de una persona que no puede valerse por sí misma, que ya no tiene las mismas capacidades, que necesita ayuda extra para poder eh, pues ser, eh, desenvolverse o desarrollarse pues en el entorno social. Estábamos hablando en el bloque anterior justamente de esas cualidades, hay esas características que deben tener esas personas, pero digamos en esas cualidades sociodemográficas, ¿cuáles podrían ser, Janet? ¿Quiénes normalmente asumen ese papel, ese rol? Bueno, principalmente tú hablas de una población bien importante que es cuando hay, por ejemplo, discapacidad cognitiva, ¿sí? En los niños... Sí, porque la discapacidad cognitiva en el adulto se va eh, dando a través del envejecimiento en algunos casos, pero muchas veces los niños también vienen en unas condiciones donde hay discapacidad cognitiva. Y podría decirte que es en un 20% de los casos quienes asumen ese cuidado son las madres ¿sí? y se quedan solitas porque eh, los compañeros una de las veces que podríamos decir abandona a la madre es cuando hay un niño con discapacidad cognitiva. Si bien, pues claro, hay parejas y, y el apoyo puede ser maravilloso, en la mayoría de casos las mujeres quedan solas, ¿sí? Entonces, no solamente es la dificultad de la separación, sino adicionalmente ellas son las que asumen eh, el papel de, de ver que sus niños tengan educación, tengan salud, Sí, entonces claro. eh, a veces la familia materna también genera un buen apoyo a través de eso, pero podríamos decir que ellas muchas veces quedan solas porque no es fácil eh, para sus parejas y compañeros asumir que tienen un niño en condición de discapacidad. Claro. Igual eso las hace resilientes porque uno pensaría, eh, nosotros hace mucho tiempo estuvimos en una institución con con madres y mira que hicimos un estudio, si ¿sí? uh -huh. uno piensa no, eh, porque el niño pobrecita que muchas veces se ve socialmente ese pobrecita le tocó sola y realmente son mujeres con mucho, mucha resiliencia, con capacidad de afrontamiento que a pesar de que no es fácil no. Eh, asumir esa condición, eh, también les da como una motivación para seguir luchando por eso. Claro, ¿sí? una vez eh, en una ocasión tuve la oportunidad de, de visitar por no sé, la mujer tiene no solamente esa resiliencia, sino esa fortaleza para poder asumir muchas cosas. Yo siento que la mujer tiene ese don de ser madre, de ser protectora, de ser cuidadora, no solamente de niño, de un niño pequeño que pues, necesita a su mamá constantemente, sino un adulto mayor. En este caso, las mujeres tienen como esa sensibilidad para poderlo hacer. No quiere decir que los hombres no, no lo puedan asumir, no lo puedan hacer, claro que no, sino que la mujer naturalmente, tiene como ese instinto ¿no? de ser un poco más, más eh, dada a eso, a ese espíritu maternal. Hablemos también de, de esas personas que asumen ese rol de cuidadores, digamos, no en casa, no en una casa, sino con una persona, sino por ejemplo en un asilo, donde han sido abandonadas las mujeres o, la, o las, la, las señoras que ya son adultas, que ya no pueden valerse por sí mismas y que necesitan de pronto una enfermera, una persona con vocación que llega a suplir, a hacer ese papel de cuidador. En ese caso, digamos, ¿qué tan complejo es? ¿Qué has podido observar de pronto en tu, en tu vida profesional? ¿Cómo es esa labor de pronto de ser cuidador en, una, en un lugar como esto? Que yo tuve la oportunidad de ir hace poco a uno y me pareció... Pues muy duro lo que viven estas mujeres porque no son solamente mujeres eh, pues que ya son adultas mayores o que las dejan las familias, sino que las abandonan. Tienen hijos que las han abandonado 
que tienen un problema también que afrontar a nivel psicológico muy importante y que cuentan con estas personas también como cuidadoras allí. Bueno, imagínate que hay algo que desde la psicología nosotros conocemos como fatiga por compasión. Ok. ¿sí? ¿Y qué, qué implica eso? Cuando tú estás en procesos de cuidado, ¿sí? puede haber tanto estrés que eso empieza a afectarte emocionalmente. ¿Mm? Porque, por ejemplo, historias. en los casos mm. que tú ves de abandono de los adultos mayores, eh, de personas que no tienen ese soporte social o que uno tiene unos objetivos profesionales, pero van en contravía de lo que hace la familia y de que la persona mayor también se afecta. Uno a quien cuida, pues no solamente empieza a conocerlo desde su parte fisiológica, desde sus hábitos, sino empieza a tener una conexión con él, ¿no es cierto? Mm. Porque pues tener una persona todos los días que tú ves con Hablando sus características, con ella. claro, uno empieza a tener una cantidad de afinidad, de, de, de afecto. ¿Mm? Entonces, pues una de las cosas, eh, si uno no está preparado, es eso. ¿Por qué? Porque pues de todas formas tú también tienes que ver la realidad que a veces no controlamos las realidades de la otra persona. Uno quisiera hacer muchas cosas, pero si no tiene la familia, no tiene el tiempo. Entonces también, eh, ahí sí, el cuidado del cuidador, ¿sí? Uh -huh. Porque los cuidadores, tanto profesionales como no profesionales, tienen muchos estresores, ¿sí? De querer hacer una cosa y ver que en el contexto de pronto no pasan. Entonces yo te diría, primero pues ser profesional en el saber, Sí, porque uno debe ser oportuno, hay unas condiciones crónicas eh, de diabetes, de hipertensión, de movilidad, donde tú debes saber que cada profesional, además hacer equipo interdisciplinario, eh, tiene como una labor y una función. Pero también empezar a conectarte profesionalmente, pero no afectándote emocionalmente, a pesar de no perder la calidez humana, porque es que cuando tú cuidas sí. y no tienes calidez, ¿Sí? Paciencia. Si no tienes el afecto, el amor hacia las otras uh -huh. personas, pues se vuelve un trabajo muy mecánico. Claro. ¿sí? Y ahí tenemos que combinar que no todo está en el saber. ¿sí? Además que, que quizás puede haber una preocupación ahí en los familiares que quizás tienen muchas cosas que hacer, trabajo, y no pueden asumir ese rol de cuidador. Poner en manos de otra persona que haga esto a veces los pone nerviosos, eh, les da un poco de temor decir... No, pero es que yo no conozco a esta persona, ¿qué tal? Eh, haya maltrato, porque hay, han ocurrido casos, por supuesto, son, nadie está exento de que eso suceda, pero digamos, ¿cómo pueden elegir la familia, la persona que va a estar a cargo? ¿Qué deberían mirar? Si tiene experiencia, si es una persona que ya lo ha hecho antes, ¿qué deberíamos mirar de pronto como familiares si queremos encontrar ese entorno seguro? Bueno, si te puedes apoyar de un profesional, por ejemplo, en psicología, ¿Sí? que pueda ayudarte a, a, a poder identificar el recurso humano es importante. Y toca mirar en qué condiciones se da el cuidado, o sea, por ejemplo, para un niño ¿sí? eh, es importante una persona con experiencia realmente, es una persona no, no solamente con experiencia, sino cualificada, claro. ¿sí? que realmente se haya preparado, así sea... Por ejemplo, en, en nuestro país hay diferentes programas de técnicos en cuidado tanto en la parte de adulto mayor como en los niños o en los adolescentes. Okay. Entonces creo que es importante verificar, eh, por ejemplo, las referencias ¿sí? y hacer una entrevista sobre cuáles son los componentes que nosotros necesitamos porque lo que tú dices, esa es una decisión que a veces por los tiempos, por los afanes eh, o porque no hay la oferta, eh, pues se toma allá a la ligera y es una decisión donde yo tengo que ver que mi familiar está tiene que estar bien acompañado para no estar en riesgo sí porque puedes tener muchas posibilidades y realmente un, por ejemplo un proceso de maltrato puede ser de cinco minutos sí y no advertirlo entonces es importante mirar eh, si la persona está cualificada la experiencia las referencias y de todas formas acompañarla y observarla, ¿sí? Porque muchas veces tú ves unas características cuando una persona está presente y cuando está ausente, pues cambia, ¿no? Entonces uh -huh. es importante no perder la comunicación ni con el niño, ni con el adulto. ¿Mm? 
eh, hay, hay varias ofertas, yo creo que si tú miras en, en las redes sociales uno encuentra muchas instituciones, pero también toca ver eh, las opiniones que hay sobre, sobre, sobre esas tema. personas y también creo que es importante, ya que estamos claro. hablando de la parte de salud, dejarse orientar de los profesionales, por ejemplo, y tú, si es un niño en unas condiciones, eh, hablemos de autismo, okay. de discapacidad de cognitiva, ¿Mm? entonces es también importante saber con qué recursos cuenta ese niño, con qué recursos cuenta ese adulto, porque no solamente la comida, por ejemplo, los niños necesitan estimulación, necesitan rutinas, ¿sí? claro. entonces necesitan apoyo escolar a veces, ¿Mm? eh, eh, de igual forma un niño que no tenga las, estas condiciones, sino sea un niño normativo, ¿sí? eh, pues también requiere un buen acompañamiento, no solo con afecto, sino una guía que realmente sea efectiva y útil, ¿no? Entonces, claro, eso es importante, entonces verificar todos esos aspectos desde el punto de vista de reglamentos para una persona que asume ese papel o que ya se dedica a esto como cuidador. Digamos, hay reglamentaciones, cosas que lo rigen en cuanto a una dosis de medicamento correcta, la administración, inyección eh, oportuna, no pasarse de las horas, de las cantidades de los medicamentos, ¿Cómo también cuidan desde la parte de reglamentación para la gente que, que desempeña esa labor? Ok, cuando ya hay un componente biológico, ¿no es cierto?, con una medicación, sí es importante que tú te apoyes de un profesional de enfermería, ¿sí? Okay. Porque no cualquiera, bueno, a veces eh, también los familiares los entrenan, pero los entrenan en los hospitales, en los centros, médicos y enfermeras que pues obviamente eh, están titulados para ello, entonces uh -huh. tú te dejas guiar por ese, por ese proceso, pero nosotros vemos eh, el ser cuidador, el tener, ser un auxiliar, por ejemplo, va muy dirigido a muy lo operativo, al autocuidado, ¿sí? a cosas muy funcionales y muy prácticas, pero ya cuando es un proceso de medicación sí es, sí es importante dejarse orientar por, por profesionales y apoyarse, ojalá, lo digo porque es una responsabilidad, también si la persona no está apoyada, como se dice en un personal de la salud, puede cometer errores eh, que pueden llegar a ser pues fatales, incluso con el tema de la medicación, entonces hay que estar muy bien preparado y si la persona se va a dedicar a eso, buscar la ayuda pertinente, ya sea que venga esa enfermera a casa, ¿cierto? Sería una buena opción Ajá. para to a, a suministrar esa medicación, ya sea de manera diaria, Sería lo correcto. Sí, igual, eh, mm. dijéramos que aquí en Colombia también sabes en que hemos progresado en la protección al adulto mayor. Uh -huh. Entonces, eh, a través de las EPS, ¿sí? hay visita en casa, hay médico en casa y no se necesita solo medicina prepagada, sino pues ha sido algo que en la política pública se ha mejorado. Entonces, uh -huh. es ese cuidado de, del adulto a nivel de salud es algo que es un derecho, ¿no? Entonces, ah. eh, creo que la salud aquí en Colombia ha ganado en eso, ¿sí? Uh -huh. Que eh, tanto los adultos tienen una, digamos, como una gran protección, una gran dedicación, igual que los niños en condiciones diversas. Uh -huh. Entonces, eh, también apoyarse, a veces nosotros tenemos eh, los sistemas, pero no los conocemos. Sí, entonces sí. hasta en las herramientas, en las EPS y, y es mirar cómo a través de todo lo que es programas de prevención y promoción se da ese auxilio y ese acompañamiento en casa. Ok, hablemos también de ese componente psicológico, porque no debe ser fácil para el adulto mayor saber que ya lo que hacía antes eh, por sí mismo eh, se estaba convirtiendo también, de pronto puede sentir que ya no es útil, que es una carga, y todos esos factores van afectándolo psicológicamente. ¿Qué has podido observar en tu experiencia, eh, digamos, ese análisis que haces de una persona que está envejeciendo, que lamentablemente ve cómo pasan los años y, y cómo esa vida perfecta que tenía antes se va, se va, se va desmoronando y que ya queda poco tiempo? Entonces, eh, eso digamos que lo agobia, ya no puede hacer las mismas cosas. ¿Cómo, cómo vemos esa parte? Bueno, ese es, es todo un proceso de aprendizaje y un reto, saber sí. que nosotros la vida nos va cambiando. Wow, sí. ¿sí? Eh, y que más que no ser los de antes, tenemos es que transformarnos 
a, a las nuevas edades que tenemos. Pero estamos en una cultura ¿sí? donde realmente se valora mucho la juventud, el ser bello, el ser perfecto. La estética. ¿sí? Eh, y cada etapa tiene su momento. Uh -huh. ¿sí? Entonces también es saber cómo envejecemos. ¿sí? Si envejecemos de esa manera saludable, con bienestar. Y que es precisamente aceptar que no, si tú ves la vejez como un declive, pues obviamente cada día va a ser tortuoso, ¿sí? Entonces cada vez que pierdes visión, pierdes audición, pues lo que tú estás viendo es que estás perdiendo vida. Pero si tú logras entender que a pesar de los cambios, porque pues primero no somos eternos, Son no somos perfectos. De acuerdo. Entonces en la medida que tú logres como organizar tu vida donde hay etapas, donde hay momentos... Y cada etapa la puedes disfrutar y la puedes disfrutar de una forma digna y feliz, pues obviamente esos cambios no van a ser tan duros, ¿sí? Pero uh -huh. eh, algo que nos limita mucho como humanos es que nos ponemos unos esquemas muy rígidos de lo que debería ser, ¿sí? Entonces uh -huh. siempre debo ser feliz, siempre debo ser joven, eh, si estoy envejeciendo es algo que definitivamente no lo puedo aceptar, entonces cuando tú estás en esos procesos de, de que siempre el tiempo pasado fue mejor, pues obviamente va a ser difícil, no, complicado. ¿Mm? pero si tú por ejemplo te proyectas, eh, eso pasa, mira que hay programas interesantes desde psicología eh, cuando la persona se acerca a la jubilación, ¿sí? porque por ejemplo el centro fue el trabajo, el centro fue los niños, los hijos, y, ahora y que cuando ya, ya no... no tenemos hijos, trabajo ni niños, entonces, ¿cómo me, cómo me conozco como ser humano? Claro es un que proceso sí. que tenemos que trabajar. Ya vamos a seguir hablando de eso porque me interesa mucho tocar esa parte, seguramente la gente que nos está viendo en casa quiere, quiere saber más, quiere informarse más, de pronto no necesitan un cuidador, pero si están en etapa de jubilación y quieren también sentirse un poco mejor con ese tema, saber cómo pueden eh, sentirse felices cada etapa de sus días en la etapa en la que están, que es absolutamente perfecta. Vamos a ir a una pausa y ya regresamos con más aquí en Salud para Todos. Regresamos aquí en Salud para Todos y hablando de cuidadores, justamente este principal papel que ejerce esta persona, eh, de soporte o apoyo en aquellas actividades que el paciente ya no puede hacer por sí mismo, que necesita ayuda adicional, ahí está el cuidador entonces ejerciendo esa labor, que muchas veces estamos con Janet Orrego, quien es neuropsicóloga, nos puede decir, muchas veces no es valorada, ¿no? Lo que hace el, el cuidador, es una labor que de pronto no es eh, muy remunerada, muy bien remunerada o muy bien valorada, muchas personas piensan ah, que es una, algo solo vocacional, pero es algo que va mucho más allá, ¿cierto? Debería ser mucho más eh, valorada en la, en la sociedad actual. Sí, a veces dejamos eh, como que se, es obvio que toca hacer ese papel, ¿no? Y no solamente sí. el cuidador en condición de discapacidad, sino la madre cabeza de hogar, que está pendiente del estudio, de las cosas. Eh, pero mira que una de, precisamente viendo como ese descuido, desde hace más o menos unos cinco años, la, las leyes de nuestro país no solamente van dirigidas a las personas con discapacidad, la misma ley de discapacidad incluye como alguien muy valioso e importante el cuidador, ¿sí? porque eh, pensamos que el cuidador solamente es el profesional y no, casi, y, y, y como vamos todos vamos a necesitar sí. cuidado si seguimos eh, viviendo tan largo, eh, y entonces, claro, el cuidador tiene un papel, si el, si el cuidador es fuerte eh, y está bien psicológicamente, está bien físicamente, pues puede cuidar a la otra persona, pero pues es que también es un ser humano, ¿sí? claro. el cuidador es otro ser humano que tiene un proyecto de vida, que también puede enfermarse, que no puede todos son jóvenes, saludables, hay personas que son mayores y cuidadores. La mayoría ¿Sí? de cuidadores son adultos, di tú como en la, en la etapa sí. intermedia, dijéramos como por encima de los 50 años, ¿sí? Porque por ejemplo los jóvenes pues están estudiando, están o iniciando trabajando. el trabajo. Uh -huh. eh, y eso hace que el cuidador también sea una persona, nosotros en la red de cuidado que trabajamos, había una persona que tenía esclerosis múltiple, 
¿sí? y cuidaba a sus padres, ¿Mm? siendo ella también estar en una condición de enfermedad wow. importante. Entonces, muchos cuidadores no solamente están solitos en soporte, sino claro, también tienen unas condiciones de salud eh, que no les permite avanzar o que, les, o que, por ejemplo, su proyecto de vida se había aplazado por la parte de cuidar a sus familiares. ¿no? Uh -huh. Entonces, sí es importante, creo que en este espacio ahorita para octubre precisamente, en este mes eh, hay una celebración respecto a la discapacidad cognitiva y en ella se incluye el gran papel que hacen los cuidadores, que es un papel bueno, 24 horas, 7 días. Sí, es además que, que es no invaluable tiene. porque son muchas cosas las que hace el cuidador, desde realmente acompañar, estar pendiente, la alimentación, eh, los paseos, pues estar pendiente de la persona y su salud en general, pero también el tema fisiológico, el tema de ir al, llevarlo al baño, de sus necesidades básicas, hay personas que también necesitan eso tiempo completo y hay que valorar la vocación de estas personas que lo hacen, sean familiares o sea una persona contratada, es algo que debemos apoyar desde casa, en la familia. Quiero tocar también un tema bien, bien importante y ahorita lo estabas hablando también, Janet, en el bloque anterior y es el tema de la persona cuando se va acercando a esa jubilación. ¿Qué pasa con esas personas que son solas, absolutamente solas? Han construido quizás su vida en torno a sus cosas, no tienen hijos, no tienen a una persona que vea por ellas, ¿sí? sus padres de pronto ya son mayores o no están, y esa persona ha llegado a esa etapa de jubilación completamente sola. Ahí desde el punto de vista psicológico se hace aún más difícil. ¿Cómo es ese tema? Bueno, sí, el soporte social, mira que de, de las cosas que tienen mayor funcionalidad en un ser humano es el soporte social, y ese soporte social lo tenemos a través de familia, de amigos, ¿sí? Entonces, eh, cuando se está en el proceso de jubilación, como en muchos cambios, empezamos a retomar hacia atrás y a evaluar qué ha pasado. ¿Mm? Mm. Si muchos de los proyectos que teníamos realmente se han cumplido, si las metas de vida se han cumplido, entonces eso puede generar depresión. Hacer ¿sí? retrospectiva y ver, hubiese hecho esto y no lo hice. Sí, o tú mm. llevas 20, 25, 30 años en una empresa y ves que ya vienen nuevas generaciones, que las empresas han cambiado sus modalidades y decir, bueno, y todo lo que yo le entregué a esta empresa, <risa> ¿y ahora qué? ¿Sí? Entonces, claro. eso genera iniciando incertidumbre. ¿Mm? Por, porque de todas formas son cambios de vida donde uno tiene que pensar, estoy acá y ahora me toca irme, ¿sí? porque a veces me toca, no es que yo quiera, o de todas formas ya llega un punto donde uno dice, bueno, ya hice y ahora para dónde cojo. Sí. ¿Sí? Entonces eso genera es incertidumbre, esa ansiedad. Además que ya me, yo voy ahí a un punto y es que hay personas que ya de pronto se jubilaron, llegaron a esta edad, en la que ya dicen que están jubilados, sí, la ley colombiana dice sí. una edad, pero esa persona se siente llena de vida, útil completamente, tengo muchas cosas para hacer todavía y ¿qué me pongo a hacer? Es lo que estás diciendo. ¿Qué le aconsejarías de pronto a esas personas que están en esa etapa? ¿Son completamente independientes? ¿Son personas que en este momento no necesitan un cuidador? Pero qué bueno tocar este tema, porque de pronto están pasando por esa transición, ¿no? Ahora soy jubilado, pensionado. ¿Qué hago con mis ahorros, con mi, con mi tiempo? Eh, también el poder dedicar su vida a hacer un arte, algo que les genere alegría. ¿Qué pudieran hacer esas personas para poder sentirse útiles y seguir haciendo cosas que les genere satisfacción? Claro, bueno, una es verse útil en otro contexto. Muy ¿sí? bien. Porque de pronto tú estás tan apegado al trabajo a la y fue el centro. ¿sí? Uh -huh. Entonces, eh, mira que... En psicología nosotros vemos que todas las circunstancias o lo puedes ver o como una amenaza o como un desafío o como una oportunidad. Si lo ves como amenaza, sufres y sufres más de la cuenta. Pero si tú lo ves como oportunidad o desafío, pues uno dice, bueno, ya llegué acá, ¿sí? Igual habrán cuando uno evalúa cosas positivas o negativas, pero cuando tú ya estás aquí y tomamos una decisión, pues antes de la decisión es... ¿Y para dónde quiero ir? ¿Sí? Porque es que la vida no se te acaba. ¿Mm? Entonces, eh, ya le hemos dado a tantas personas, ahora toca, a veces, eh, toca hacer un alto para hablar de uno. 
¿sí? yo qué quiero como ser humano, qué quiero como persona, no solamente qué me van a dar, ¿sí? y, y que, eh, por ejemplo, hice tanto por mis hijos, ahora mis hijos, ¿qué me van a devolver? ¿sí? Sí, claro. Sino, bueno, tú ya hiciste además porque en el rol de padre tú aceptaste esas condiciones, en el rol de empleado, pero ahora es, bueno, como no tanto reinventar, reinventarse, sino recuperarse como ser humano es que quiero en este momento, qué me hace feliz, qué posibilidades tengo eh, y no solamente dejarlo a la parte económica, ¿sí? porque así como habrán personas que tienen una pensión, que han ahorrado, pues nosotros sabemos que nuestra cultura y nuestras condiciones no dan para que yo diga me voy a pensionar y voy a tener fica, sí, carro. Sí, 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 no, no se da muchas veces. Pero mira que eso no, no quiere sí. decir que yo no tenga proyecto de vida, claro. ¿sí? En toda el, y, de pronto uno dice, bueno, no, es que ya estoy viejito para aprender a pintar. Pues si ese es un proyecto de vida que tú has dejado de lado, es hora de retomarlo. Uh -huh. Sí, es hora de que, de que no eh, se detenga ese proyecto. Y por ejemplo, tú me hablabas de las personas que están muy solas sí. en relación a que no han tenido familia. Que no tuvieron hijos, ¿Sí? que quizás están Pero solos, mira que ¿sí? hay tantos grupos, ¿no es cierto? A veces veo que los grupos de la iglesia, que los grupos sociales, entonces... Eh, Eso ayuda también. Nosotros también podemos empezar a, mayor, a organizar. Incluso hay personas que claro. dicen, no, no quiero estar en el grupo del adulto mayor porque <risa> yo todavía no me siento mayor. Pero es que hacen actividades muy chéveres. Yo he visto que van, hacen... Eh, digamos emprendimientos, hay jornadas de baile, de deportivas, de lectura, hacen manualidades, eso es muy interesante, aquí tenemos un espacio maravilloso de manualidades también en nuestro canal para que todas las personas que sientan que esas mujeres que quieren y hombres que quieren hacer algo con sus manos, desarrollarse en un arte lo puedan hacer y seguirse sintiendo útiles y seguir elaborando productos para vender, que eso es bien bonito. Claro, uh -huh. y qué chévere porque no solamente es voy a ser adulto mayor, sino voy a ser un adulto mayor con bienestar y feliz. De acuerdo. Sí, porque uh -huh. también he eh, dicho hay etapas donde uno dice, bueno, y si tú siempre te quedas en los 30 o en los 40, y bueno, ya tienes 60 y 65, ya has hecho un recorrido de 65 años, pero es precisamente esa aceptación de llegué a este punto y no, no me estoy muriendo, uh -huh. <risa> toca cuidarse, toca hacer ejercicio, o sea, toca... También tener una realidad, hay unos cambios de estilo de vida, uh -huh. ¿sí? pero eso no quiere decir que tú no puedas disfrutar de esos estilos de vida, claro. de hacerlos con bienestar, con felicidad, ¿sí? con tranquilidad, o sea, hasta, hasta la inteligencia que da la vida misma de todo lo que hemos recorrido, uh -huh. te puede llevar a que tú seas feliz en todas Ahí, las etapas de tu vida y, y en esta final muy hablemos feliz. Hablemos de la maravillosa Amparo Grisales que ella a veces dice... Yo no me quiero regresar a los 20, yo soy maravillosamente feliz así en esta edad en la que estoy. Y así debe ser. Cada etapa de la vida tiene, tiene eso, ese componente que no tendrá otra. ¿Sí? Que no volveremos a sentir, que no volveremos a ver. Entonces hay que vivir cada etapa con, como con dignidad, con alegría, con emoción y disfrutando todo eso que trae esa etapa, porque esa etapa, etapa cae cambios cada una de manera diferente, la de los 20, a los 30, a los 40, a los 50, pero no hay que dejar de sentirse, como dicen por ahí, regio y empoderado, porque siempre que, que tengamos salud, todo es posible, y si estamos respirando y estamos vivos, ahí hay una razón más. Quería también eh, preguntarte, eh, Janet, por algo bien, bien interesante, y es que podamos aprovechar este espacio para, para ese mensaje a la familia, las familias que de pronto sienten que hay alguien de, de su entorno que ha caído enfermo, que ha caído en una enfermedad grave, una enfermedad compleja de manejar, que es duro no solamente para el paciente, sino para todos los que están alrededor. ¿Qué consejo les das a los familiares que son cuidadores de repente? Que, porque puede ser una persona joven y que requiere cuidados, requiere atención en este momento. ¿Qué poder decirles a ellos? Bueno, la, la pregunta tuya es compleja y tiene muchas aristas, pero así a grosso modo... Eh, enfrentarse a una situación que no que era no nuestra expectativa, que no esperamos, pues de todas formas sí genera también un proceso de adaptación. Claro. ¿sí? Y ese proceso de adaptación, primero que todo, ha acompañado también de la parte emocional. ¿sí? Porque a veces nosotros eh, se nos viene un problema, una situación y hacemos borrón y cuenta nueva, como que 
todos los días como si no estuviera pasando nada y es importante primero identificar que sí hay una situación primero que no queremos, segundo que nos duele, ¿sí? Aceptar. porque a veces duele y hacer ese proceso de aceptación, pero pues no es de la noche a la mañana, todos los procesos de adaptación requieren un tiempo de ajuste, porque a veces también queremos eso, tenemos una situación y es ya, eh, claro. entonces primero entender que hay procesos donde no nos sentimos bien, pero necesitamos también tiempo para eh, adaptarnos y ajustarnos. Lo otro es buscar soporte, buscar soporte sea profesional, en otros familiares. Eh, una de las cosas que estamos manejando a nivel social es que no siempre podemos ser felices y que hay momentos donde como humanos somos vulnerables. Y en ese punto donde yo tengo mi hijo enfermo, mi papá enfermo, ¿no es cierto? Nos diagnostican, por ejemplo, que hay un cáncer en la familia. Nosotros necesitamos también ese alivio del apoyo si no es de la familia, de otras redes sociales, ¿sí? Eh, expresar y tratar de apoyarnos y para todos es difícil porque es que pensamos que si yo me como toda mi emoción, entonces no le digo a mi papá, no le digo a mi mamá y en últimas todos estamos mal y necesitamos hablar del tema para poder también organizar las cosas. Si claro. tú tienes eh, un, un hijo que está en una condición de salud, pues de alguna forma tenemos no solamente que manejarlo, no es, no es verlo como una tragedia, es difícil, pero de igual forma sí toca ponerlo sobre la mesa, ¿no? Y decir, mira, me preocupa esto, cómo nos vamos a organizar, eh, no es fácil todos los días, a veces hay condiciones de salud donde cada día no sabemos qué va a pasar, ¿sí? No sabemos si es seis meses, un mes, un año. Entonces, en esa medida, fortalecernos con otras personas, Tratar de organizar cosas económicas, sociales, afectivas en familia, ¿sí? Perfecto. Pero no hacer como si no, nada estuviera pasando. Eso es, eso es de las cosas que por fuera parecieran eh, lo mejor, pero son las que más lesionan, porque sí tenemos una realidad. Perfecto. Bueno, estamos con Janet Urrego, quien es neuropsicóloga, es especialista en todos estos temas de cuidadores. Vamos a ir a una pausa en Salud para Todo, pero ya regresamos para ir cerrando este tema tan importante aquí en nuestro programa. Ya venimos. Estamos de regreso aquí en Salud para Todo y estamos tocando un tema muy interesante y es el tema de los cuidadores. Todas esas personas que dedican ahora su tiempo tuvieron que reorganizarse allí, ya sea de la familia o no, para ayudar y apoyar a esa persona que lo necesita que eh, digamos que está con limitaciones físicas, que es una persona en la familia que tiene algún problema cognitivo, de movilidad, una discapacidad y bueno ahí están los cuidadores para hacer esa hermosa labor y de verdad que desde aquí les agradecemos infinitamente por todo eso que hacen todos los días desde muy temprano porque sabemos que eso empieza esa jornada desde temprano y a veces hasta muy tarde de la noche y que muchas veces la gente no lo ve, no lo valora, pero nosotros sí queremos exaltar esa, esa importancia que tiene ser cuidador, no solamente en Colombia, sino en cualquier parte del mundo. Hablemos también, estamos con Janet Urrego, queremos hablar también del duelo. Cuando se está en contacto con una persona, con un paciente, y esta persona fallece, ¿cómo debe ser ese duelo? ¿Qué es lo que sucede allí? Esa ruptura. Bueno, eh, el duelo en sí es un proceso ante una pérdida, ¿sí? Y como proceso tiene que estar elaborado poco a poco. Pero mira que también en los cuidadores hay unos duelos porque no solamente es cuando su familiar fallece. Hay unos duelos a veces de las expectativas que no se cumplen. O por ejemplo, si tú tienes un familiar que es, va deteriorándose poco a poco, eh, es como, es un duelo anticipado, ¿sí? Tú sabes que pronto va a llegar ese día donde él no va a estar. ¿Mm? Entonces, si lo podemos hacer antes, poder eh, organizar con nuestro familiar cómo desea morir, ¿sí? Y respetar mucho esas decisiones, porque a veces nosotros queremos alargar la vida de nuestro familiar, pero él ya no quiere, ya, ya él mismo acepta que es su tiempo. Entonces, por ese lado. Y lo otro, pues, eh, poderlo expresar, poderlo resignificar. Nosotros, por ejemplo, damos prácticamente en un duelo de una persona muy cercana, 
y no solamente por muerte, sino por alejamiento, por ruptura, eh, el duelo requiere a veces más de un año para poder relaborar, resignificar, reorganizar la vida sin esa persona. ¿Sí? Entonces eso es lo que se hace en un duelo, no solamente la negación, sino cómo te vas eh, poco a poco acostumbrando y realmente resignificando que esa persona ya no está contigo, pero sí estuvo uh -huh. y tuvo un propósito ¿sí? y claro. fue una experiencia de vida. No es olvidarlo, ¿sí? es simplemente reorganizar la forma en que vemos las cosas a pesar de que esa persona no está con nosotros. Muy bien, Janet. Hablemos también de este programa, ya sea de Red de Cuidado de la Universidad Piloto de, de Colombia, que tienen para formar cuidadores. ¿Cómo es esto? Cuéntanos un poco. Bueno, imagínate que viendo precisamente la cantidad de estresores que tiene el cuidador sí. y, y de los retos que tiene todos los días, eh, en la universidad nosotros tenemos el centro psicosocial donde hacemos atención psicológica y programas de prevención y promoción. Entonces, para el 2021, en un encuentro con la Secretaría Distrital, conocimos a las personas de la Red del Cuidado y ahí originamos un programa de bienestar psicosocial y emocional. Entonces, bueno. trabajamos afrontamiento, trabajamos mindfulness, trabajamos bienestar psicológico, manejo del duelo precisamente, eh, y todo lo que es proyecto de vida a través de eso. Entonces, hacemos talleres, la red del cuidado en este momento son como mil personas, pero está abierto a todos los cuidadores. Okay. Entonces, eh, es, son procesos psicoeducativos, son seis talleres, y ellos eh, semanalmente van, organizamos y se preparan emocionalmente para pues para fortalecerse, ¿no? Ok, está apareciendo también pues la red social de, de la universidad para que la gente se informe. Si quieren informarse, pueden ir allá a, a la Universidad Piloto, ¿cómo pueden hacer para obtener información? Claro de, que de sí, programa? a través del programa de psicología y del centro psicosocial de la Piloto. Entonces lo pueden hacer eh, o a través también de la página de la universidad, ahí está la red y la información del centro psicosocial. Excelente, ahí pueden encontrar información entonces la Universidad Piloto de Colombia que tiene esa red de cuidado, qué importante entonces este tema, gracias de verdad a Janet Urrego Betancourt, psicoterapeuta y neuropsicóloga, PhD en neurociencias cognitivas aplicadas, magíster en terapias contextuales, especialista también en psicología de la salud por haber estado con nosotros aquí en el programa, gracias. Maye, muchas gracias. No, a ti realmente por, por darnos todo este conocimiento, contarnos todas estas cosas que seguramente a mucha gente en casa le interesan, eh, van a tener mucho más en cuenta cómo es el papel de un cuidador, qué deben tener en cuenta si deciden ser cuidadores y también ahí está la información para que se sumen a esa red y hagan pues eh, su papel de manera correcta, se informen cómo es todo este proceso porque también en sus manos está la vida de una persona y de una persona importante, entonces nada, pues qué bueno tocar este tema para todos ustedes y bueno, a ustedes también gracias por habernos acompañado, invitarlos a que ingresen a las redes sociales, recuerden en Instagram estamos como arroba teleamiga tv, en YouTube como canal teleamiga y ahí está la lista de reproducción de salud para todo, para que busque, reviva todos estos contenidos y los comparta. Hasta la próxima. Quedémonos a la próxima.